pensaste que no iba a regresar. Pero aquí estoy. Y vine por lo que es mío. ¿A dónde estás? La mitad del país te está buscando. Pues yo estoy con la otra mitad. Tú sabes que sé cuidarme. Estoy escondido. Ahora me llamo Ricardo Meléndez. Ciudadano perfil bajo. Que se gana su dinerito con el sudor de los de enfrente. ¿Estás en los Estados Unidos? Volver con la frente marchita. Antonio José, por favor. Ricardo. Ricardo Meléndez. Llámate ese nombre. Ricardo Meléndez, Ricardo Meléndez, Ricardo Meléndez. ¿De dónde me estás llamando? De un celular prepago. No tiene marca, pero es muy bueno. Oye, prefiero que nos veamos en persona para hablar tranquilos. ¿Te parece? ¿Y qué hiciste en México? Ah, comprar artesanías, tomar buen tequila, fui a Teotihuacán. ¿Qué crees que hice, Rafita? Tratar de resolver cómo hacerle para regresar acá. ¿Y cuánto tiempo vas a seguir escondido? Hay gente que quisiera borrarte del mapa. Sí, lo sé. Las mismas ratas traicioneras que siempre han querido hundirme. Y no lo van a lograr, ¿eh? No lo van a lograr. Yo siempre estoy reinventándome y eso les da más coraje. Soy camaleónico, así como David Bowie. Que Dios lo tenga en su santa fonoteca. No sé. Yo quisiera mantenerme al margen de toda esta situación. No quiero correr el riesgo de verme demasiado involucrado contigo. Espera, 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 espera. No me das a echarte en cara los miles y miles de dólares que te ganaste con los clientes que yo te envié. No lo hagas. Sinceramente, Antonio José, ¿tú crees que te vas a salir de esta? Claro que sí, es cuestión de tiempo. ¿Sabes cuánta gente hay en este país como tú y como yo? ¿Cuántos compadres han robado y estafado y andan por ahí muy campantes? Muchos. Pero te has metido con peces demasiado gordos. ¿Y qué soy yo? El genio de las finanzas. El genio de las finanzas, exactamente. Igual todavía tengo un dinero con el cual estoy sobreviviendo. Así que de una patada resuelvo todo. Tranquilo. Confía en tu gurú. Está bien. Si tú lo dices. Claro que lo digo. Sabes que yo trabajo con manipulación y simpatía. Se dice mi fortuna. ¿Mm? ¡Relax! Oye, ¿por casualidad sabes algo de Chivis? ¿Pero qué me está diciendo, padre? Que antes de hacer la primera comunión, usted debería llevar a su niña al psicólogo. ¿Pero por qué? Señora, disculpe mi franqueza, ¿no? Pero su niña es muy fantasiosa. Inventa una cantidad de cosas... Ah, discúlpeme, padre. Lupita jamás ha sido una mentirosa. Bueno, hoy me contó sobre su vida imaginaria, todo lo que les pasó a ustedes, que yo sé que a nadie le podría pasar. ¿Y qué fue lo que le contó? Pues no lo puedo decir porque fue en secreto confesión. Padre, padre, yo entiendo, pero se trata de una niña muy pequeña. Y si ella está tan mal como usted dice, yo necesito saber qué fue lo que le contó. Dios, bueno, no sé si me vaya a acordar de todas, pero básicamente me dijo que su padre era un estafador que su hija mayor era infiel a su novio, que su abuela era una alcohólica y que usted, siendo una mujer casada, pues anda coqueteando con el vecino. Ah, eh, padre, le prometo que yo voy a hablar con ella. No se preocupe, eh, lo acompaño. Sí, gracias. Muchísimas gracias por la confianza. No, al contrario, al contrario. Ah, una cosita más antes de irme, señora. Si a usted le gusta a su vecino y todavía sigue casada con su esposo, no ande bailando frente a su hija, ¿sí? Que Dios me la bendiga. Buenas tardes. Majo. ¿Te has puesto a pensar en qué pasaría si papá regresa? Ay, obvio. Lo pienso todo el tiempo. Me imagino perfecto el día en que regrese, volvamos a nuestra casa de antes, a nuestra colonia de antes, nuestros amigos de antes, nuestra vida de antes. No, no, bebé, no, no me entendiste. Yo me refería así como... ¿A qué va a pasar con papá y mamá y su matrimonio? Ah. Bueno, yo pienso que papá va a volver, le va a dar algunas explicaciones a mamá, le tiene que pedir disculpas y luego mamá va a estar enojada un tiempo y así... y ya. Yo no creo que lo vaya a perdonar. Mi mamá está demasiado decepcionada. Ay, sí, bebé, pero mi mamá no es tonta. Sabe perfecto que las cosas estaban mucho mejor en la casa antes de que mi papá se fuera. Es que tampoco sé si estábamos mejor. ¿Qué estás hablando? ¿No te has dado cuenta que desde que llegamos a vivir aquí lo único que hacemos es pelear? ¿Todos? Bueno, bebé, pero eso es normal. Es porque ha habido muchos cambios. Sí, dímelo a mí. Se me cayeron todos mis planes. Todos los que tenía para mi vida. Hermanita, ¿me puedes disculpar por ser pesada contigo a veces? Ay. No eres pesada. 
Solo te pasas de santurrona, eso sí. Bueno, santurrona. Sí, te perdono. Pero yo también soy insoportable contigo, la verdad, lo admito. Madre. Bueno, yo no soy nadie para desmentirte. <risa> Come en paz. Sabes, yo creo que mis papás se van a separar. Porque mira, independientemente de todo lo que ha pasado y de lo presionada y mal que se pueda sentir mi mamá, aún así yo como que la veo más feliz. Niñas, ay Dios santísimo, ¿no, no han visto el botiquín? Ustedes que agarran todo, por el amor de Dios. ¿Te sientes bien? No, sí, yo estoy perfectamente, hombre, es Benito, qué barbaridad. Mira nada más, se puso malísimo. Ay, verdaderamente yo tengo la culpa porque como le mandé pedir que viniera para arreglar todo eso y hacerle de plomero cuando el pobre apenas ya es panadero. Qué barbaridad, ¿dónde ponen las cosas, niñas? Hashtag grandma in love. Es lo que estaba pensando. ¿Por qué es tan difícil creerme? No he visto a Silvana casi desde que te fuiste. A ver, ¿desde cuándo tú le dices a mi mujer Silvana? ¿Por qué tanto formalismo? Yo conozco todas tus movidas tuecas. No me empieces a sacar los trapos sucios, ¿eh? Ay, qué delicado el hombre. No me digas que cambiaste tanto desde que me fui, señor abogado. ¿Por qué estás tan nervioso, Rafael? ¿Acaso... ¿Acaso crees que vas a caer conmigo? Sería muy estúpido de tu parte ensuciarme a mí. Entre caballeros no nos robamos las Antonio espadas. José, no me quiero hundir. Y tranquilo, relax. Take it easy. Todo va a salir bien. Solamente tienes que ayudarme. ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Por qué esa cara? ¿Cómo se supone que voy a ayudarte? Es que en un par de semanas voy a entregarme. Y tú me vas a sacar de la cárcel. salir de nuevo para jugar a que te escondes y yo te salgo a buscar quererte bien quererte así cuando tú me des permiso de soñar que yo te quiero Ella es Silvana, es rica, tiene tres hijas, una casa hermosa, una vida perfecta. Hasta que su marido las abandonó. 